Not ever. Yeah. yeah. It's a setup. Never accept death when suffering is over. <laughs> that was awesome. What happens if it goes off? <laughs> Di awal film diperlihatkan flashback film Past Five, Hernan Reyes bersama putranya Dante Reyes di kantor polisi militer Rio de Janeiro. Tidak lama kemudian, Dominic Toretto yang biasa dipanggil Dom dan Brian O'Connor datang mencuri berangkas berisi kekayaan Hernan Reyes. Hernan Reyes pun mengerahkan semua pasukannya untuk mengejar Dom. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, yang mengakibatkan Hernan Reyes mati dan Dante Reyes tercebur ke laut. Namun, Dante Reyes selamat dan bersumpah akan membalas dendam terhadap Dom setelah semua yang dia lakukan. 12 tahun kemudian di Los Angeles, Dom sedang melatih ngedrip kepada putranya yang bernama Little B. Setelah selesai latihan, mereka diharuskan pulang karena ditunggu oleh Abuelita Toretto, neneknya Dom. Sampainya di rumah, ternyata sudah ada kawan seperjuangannya Dom, yaitu Roman, Tej, Ramsi, dan Han. Mereka pun reuni dan makan siang sambil mendengarkan nasihat dari neneknya Dom. Setelah reuni selesai, tim ditugaskan oleh agensi Little Nabadi untuk mencuri senjata militer di Roma. Agensi got a tip on some stolen military hardware. We talking about Rome, Rome. Roman. So, so talk me through it again. I need details. The disrespect is gonna have to stop. Misi itu pun dipimpin oleh Roman. Dom dan Letty tidak ikut serta dalam misi tersebut dikarenakan harus menjaga putranya Little B. Dom mengingat masa kelamnya dulu saat melakukan misi. Namun di sini nenek Dom selalu mendukungnya. Di malam hari, Dom menceritakan kepada Letty bahwa Little B tidak takut pada apapun. Namun sebenarnya dia takut kehilangan keluarganya. Tidak lama kemudian, mereka kedatangan tamu tadi undang, seseorang penuh dengan luka dan lebam. Orang itu adalah musuh bebuyutan Dom dan Letty, dialah Cyber Cyber. Letty pun segera menyembunyikan Letty lebih karena takut ketahuan oleh Cyber. You're gonna want to hear my last words. Before you killed her. You think I have a goddamn good reason to be here? Setelah Dom mengizinkan Cipper masuk, Cipper menceritakan masalah besar yang dialami. Markas dia didatangi oleh Dante Reyes yang sudah menyandra semua keluarga para anak buahnya Cipper tersebut yang mengharuskan semua anak buahnya Cipper membelot dan menjadi anak buahnya Dante. Dante pun menyuruh anak buahnya itu untuk membunuh Cipper. Pertarungan tidak bisa dielakkan antara Cipper dan para anak buahnya yang mengakibatkan Cipper mendapatkan banyak luka di tubuhnya. Dengan sisa tenaganya, Cipper pun berhasil kabur dengan menggunakan lip yang terjatuh dan segera mendatangi rumah Dom. Keesokan harinya, Little Nabadi datang karena ada Dom dan Letty melaporkan dan menyerahkan Cipper kepada para agensi untuk membawanya ke tahanan. Di sini juga mereka mengetahui bahwa tugas dari Little Nabadi itu adalah sebuah jebakan yang telah dirancang oleh Dante Reyes yang mengharuskan Dom dan Letty terbang ke Roma untuk menyelamatkan timnya. Sementara itu di Roma, tim Dom yang dipimpin oleh Roman sedang menjalankan misi. Roman dan Han bertugas melihat situasi di jalanan. Tej dan Ramsi bertugas meretas sistem. Akhirnya Tej dan Ramsi pun berhasil membuat truk besar yang berisi chip komputer. Namun setelah dilihat oleh Tej, ternyata truk itu berisi bom besar yang bisa menghancurkan seluruh kota Roma. Dan Tej dari kejauhan. Sudah lebih dulu meretas truk besar itu yang mengakibatkan Tej dan Ramsi terkunci di truk tersebut dan mengembudikan truk itu agar tetap di jalur lalu lintas sebelum mereka mencoba mengirim bom tersebut ke Patikan. Di sisi lain, Dom yang sudah tiba di Roma 
mencari timnya dengan menggunakan mobil dan melihat ledakan dan asap tebal di tengah kota. Dom pun langsung segera mendatangi ke tempat kejadian tersebut. Dom, Letty, dan Little Nabadi mencoba menghadang truk itu. Truk itu pun terguling dan T dari jarak jauh sengaja membuka pintu truk itu. Bom itu pun keluar yang membuat kekacauan di jalanan Roma. Sementara tim pergi ke bawah tanah untuk mencoba menghentikan bom itu dengan detektor. Namun mereka tidak berhasil melakukan itu dan menyarankan Dom untuk mengiring bom tersebut ke sungai agar ledakan itu tidak memakan korban. Letty dan Little Nobody mencoba mengejar Dante yang mengakibatkan Little Nobody hampir terbunuh karena Dante memasang bom di mobilnya. Letty pun terus mengejar Dante sampai akhirnya Dante berhasil kabur karena Letty dihadang oleh para polisi dan Letty pun ditangkap oleh polisi tersebut. Di sisi lain, Dom yang berusaha mengejar bom yang sudah diaktifkan Dante mempunyai waktu 30 detik untuk menggiring bom itu ke sungai. Ledakan besar pun terjadi. Mengakibatkan kerusakan yang signifikan di kota, membuat kelompok Dom dicap sebagai teroris, padahal itu semua ulah Dante. Karena sudah membuat awal penderitaan dari Dom, Dante pun merasa bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Berita itu pun sampai ke Ames, pemimpin baru da agensi setelah Mr. Nabadi menghilang. Berbeda dengan Mr. Nabadi, Ames sangat membenci Dom CS. Ia sampai berencana untuk menangkap Dom CS dan membunuh mereka. Padahal Dom telah banyak berjasa bagi da agensi, maka dari itu, Tes, anaknya Mr. Nabadi membujuk Ames untuk mengurungkan niatnya. Akan tetapi, Ames tidak mau mengikuti saran itu. Tes yang tidak setuju pun akhirnya memilih untuk menolong Dom dan timnya. Sementara itu, Dom harus berjuang sendirian setelah Letty ditangkap oleh polisi Sedangkan timnya yang lain terpaksa harus sembunyi Namun untungnya, mereka dibantu oleh Queenie Yaitu ibu dari sewa bersaudara yang memihak kepada Dom Padahal Queenie adalah ibu paling berbahaya di film-film sebelumnya di sini juga Queenie menasihati Dom agar tidak mudah percaya kepada orang lain. Di tempat lain, Ames berada di dalam pesawat untuk melakukan penangkapan kepada Dom. Dia juga mengirimkan pasukan untuk menculik Little B dan adiknya Dom yang bernama Mia. Di rumah Dom, Mia melindungi Little B. Saat pasukan Ames datang, Mia langsung melawan mereka dan Little B bersembunyi. Untungnya, Jacob tiba untuk melindungi Little B yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Dom. Berkat Jacob dan Mia, pasukan Ames pun dikalahkan. Jacob pun menyuruh Mia untuk mengamankan dirinya, sedangkan dia akan melindungi Little B. Sementara itu di Napoli, tepatnya di tempat hiburan malam, Tes mencari Dom di sana. Namun Tes diganggu oleh para pemuda di sana, tapi Tes dengan gampangnya melumpuhkan mereka semua. Kemudian Tes berhasil menemui Dom. Di sini Dom mengetahui kenapa dia diincar oleh Dante. Dan Tes memberitahu Dom bahwa Dante sudah kembali ke Brazil karena dia mengeceknya dengan menggunakan God Eyes milik ayahnya. Look familiar? Namun sebelum pergi, Dom meminta bantuan kepada Tes untuk mengeluarkan Letty di penjara. Tes pun mau membantunya, namun membutuhkan banyak waktu. Karena Letty ditempatkan di penjara dengan penjagaan yang sangat ketat. Kemudian Tes ke penjara. Untuk menemui Letty, tapi Tess hanya bisa memindahkan Letty dari sel ke ruangan medis Dengan cara mereka berpura-pura bertengkar dan Tess melukai Letty 
Selebihnya Letty mencari cara sendiri untuk keluar. Di tempat lain, Roman dan kawan-kawan tiba di London dan mencari cara untuk menemui Dom. Keesokan malamnya, Dom pun tiba di Brazil dan menemui kawan lamanya, Diogo. Dom juga bertemu dengan pembalap cantik yang bernama Isabel. Dia adalah adiknya Elena. Namun Isabel belum mengenali siapa itu Dom. Tidak lama kemudian, Dante Reyes datang karena sudah menduga Dom akan mencarinya. Dante pun mengajak Dom untuk balapan mobil. Kalau dia menolak, maka anak buahnya akan baku tembak dengan anak buahnya Diogo. Dom pun menerima tantangan tersebut. Jika Dom menang, maka Dante bersedia ditangkap. Tidak hanya Dom, Isabel dan Diogo ikut serta dalam balapan itu. Namun Dom sudah curiga dengan gerak-gerik Dante. Karena sebelum dimulai, dia memberikan isyarat kepada anak buahnya. Akan tetapi, balapan tetap dilaksanakan. Setelah balapan dimulai, kecurigaan itu benar terjadi. Dante memasangkan bom di mobil Diogo dan Isabel. Di sini Dom memilih untuk menolong Diogo atau Isabel. Dengan terpaksa, Dom menyelamatkan Isabel dan mobil Diogo pun meledak. Keesokan harinya, Jacob dan Detelby sedang melakukan perjalanan, memutuskan untuk beristirahat di pom bensin. Di sana, Jacob membuat identitas dan paspor palsu untuk mereka berdua agar tidak terdeteksi oleh Ames dan para anak buahnya. Setelah itu, Jacob mengajak Detelby untuk membeli baju bagus untuk penyamaran, dan Jacob akan membawa Detelby ke Portugal. Namun, tanpa Jacob sadari, CCTV di bandara sudah diawasi oleh anak buahnya Ames. Benar saja, mereka berdua diikuti hingga ke dalam pesawat Namun Jacob mampu mengalahkan mereka semua Setelah itu, dia juga dibantu oleh teman pramugarinya untuk keluar dari pesawat Jacob juga menyiapkan pesawat kecil yang digunakan untuk terjun dari langit Sehari setelah balapan, terlihat Dante sedang mengobrol dengan anak buahnya yang sudah mati Karena dia pernah berada di rumah sakit jiwa dan sama-sama gila Kemudian Dante membuka laptopnya dan mulai meretas Dan mengambil semua harta dom yang ada di rekening Di sisi lain, Letty sudah berada di ruangan medis Sebagai rencana yang dilakukan oleh Tess Namun dia di sana tidak sendirian Karena ada Chipper juga dirawat di sana Tidak lama kemudian, Chipper diam-diam mengaktifkan sistem Yang membuat gas beracun keluar dari saluran ventilasi Dan gas tersebut terhirup oleh para medis dan para penjaga yang membuat mereka pingsan Kemudian Chipper melepaskan borgol dari tangan Letty. Walaupun dulunya mereka musuh, namun di sini mereka harus bekerja sama karena mereka memiliki musuh yang sama. Mereka pun berpura-pura berkelahi untuk mengelabui para penjaga. Namun di sini Letty bersungguh-sungguh bertarung dengan Chipper. tempat lain di London, Roman dan tim masih terjebak di sana. Mereka belum menemukan solusi untuk bertemu dengan Dom karena uang mereka telah dirampas oleh Dante. Tapi kemudian, Roman mengejutkan kawannya dengan membuka jaketnya yang berisi banyak uang. Karena mereka sekarang memiliki uang, mereka bergegas ke tempat kenalannya Ramsey dulu yang bernama Bobby. Di sini, mereka memesan peralatan tempur untuk mengalahkan Dante. Tapi saat bertransaksi, Roman dan Tej berbeda pendapat yang mengakibatkan mereka berdua berkelahi di sana. Ramsey menghentikan perkelahian itu dan menyuruh Bobby melakukan pemesanan. Namun sialnya, Bobby berkhianat malah memberikan titik lokasi mereka kepada Ames. Ramsey pun marah dan langsung memukul Bobby. Kemudian, Han dan Tim mengunjungi tempat dekat Sam untuk meminta bantuan. Namun saat Han mengetuk pintu rumah itu, tiba-tiba... Dekat langsung menarik Han dan terjadi lebaku hantam antara keduanya. Han lalu menjelaskan bahwa dia ke sana bukan untuk balas dendam, namun Dekat tetap menghajarnya. Tiba-tiba pasukan agensi menerobos rumah itu dengan mobil dan menyerang mereka. Han dan Dekat akhirnya bekerja sama 
untuk menghabisi para agensi tersebut. Saat Roman dan yang lainnya masuk ke rumah tersebut, mereka melihat banyak mayat pasukan agensi yang baru saja dihabisi oleh Han dan Dekat. Karena yang menjadi target Tante adalah orang-orang yang pernah membantu Dom, maka ibunya Dekat menjadi salah satunya. Mengetahui hal itu, Dekat langsung mengemas senjatanya dan segera pergi dari tempat itu untuk melakukan sesuatu. Where are you going? Wanna dig some graves. Beralih lagi ke Brazil, di mana Isabel sudah mengetahui identitas Dom. Mereka berdua pun mengenang kembali sosok Elena yang seorang polisi yang hebat. Lalu, Isabel mengingat sesuatu, bahwa kakaknya menitipkan berkas-berkas tentang keluarga Hernan Reyes dan Dante Reyes. Dari berkas itu, Dom mengetahui bahwa Dante adalah bagian dari pemilik kantor polisi yang pernah dia rampok 10 tahun yang lalu. Dom pun berencana pergi ke sana untuk mengetahui lebih banyak tentang Dante. Namun Dom telah diikuti oleh Aims yang sudah ada di Brazil, tapi Aims dihalangi oleh para pemuda setempat di Brazil. Dan baku hantam antara mereka pun tidak bisa dihindarkan Singkat cerita, Dom sampai di kantor polisi milik Dante Di tempat itu, Dom melihat layar di seluruh dinding ruangan Yang menampilkan foto semua keluarga Dom Di sini Dom sadar bahwa Dante sudah mengintainya selama 10 tahun Dan di sini juga Dom mendapatkan telepon dari Dante di mana dia mengancam Dom Agar Dom lebih menderita Dan benar saja, Dom pun sekarang sudah dikepung oleh Aims dan para anak buahnya karena tidak bersenjata, Dom pun menyerahkan dirinya. Di dalam mobil keamanan, Dom hanya diam saja dan mendengarkan Ames yang terus mengoceh. Lalu Dom memakai sabuk pengaman karena dia tahu dan Dante pasti akan menyerang mobil tersebut. Dengan tiba-tiba, sebuah roket menyerang mobil itu. Kemudian, baku tembak pun terjadi antara pasukan Ames dan pasukan Dante. Ems akhirnya memberikan senjata kepada Dom agar pasukannya tidak kewalahan menghadapi Dante. Sedangkan Dom harus menyelamatkan Isabel yang telah disandra oleh Dante. Kemudian, Tess pun datang dengan tepat waktu dan menodongkan senjata kepada Dante yang membuat Dante mengalah dan melepaskan Isabel. Di sini Dom langsung menghajar Dante yang membuat gigi emas Dante terbelah menjadi dua. Karena tidak bisa mengalahkan Dom, Dante pun menyuruh anak buahnya untuk menembak Tess, Ames, dan Isabel yang membuat Dom tidak bisa mengajar Dante lagi. Selagi Dom sibuk menepis serangan helikopter, Dante menghampiri Tess dan mengambil God Eyes miliknya. Dengan teknologi tersebut, Dante bisa melacak keberadaan Jacob dan Little B. Setelah mendapatkan God Eyes, Dante pun langsung pergi dengan menggunakan helikopter. Di sini, Dom hanya bisa pasrah. Kemudian Dom menyuruh Isabel untuk mengantarkan Tess ke rumah sakit. Sedangkan Dom akan bergabung dengan Ames untuk menyelamatkan Little B dan Jacob. Di sisi lain, Roman dan tim sudah berada di pesawat tempur yang akan pergi ke Portugal. Di sini, Roman dan Tess berbaikan, sedangkan Ramsey terlihat gelisah karena dia adalah orang yang menciptakan God Eyes untuk Dagensi. Namun, Teknologi tersebut disalahgunakan oleh Dante dan membahayakan nyawa Little B. Di waktu yang sama, Dante dan puluhan pasukannya sudah tiba di Portugal dan mengetahui tempat persembunyian Jacob dan Little B. Mengetahui hal tersebut, Jacob tanpa membuang waktu langsung mengajak Little B keluar dari tempat itu menggunakan mobil tempur miliknya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Berkat mobil tempurnya, Jacob bisa menghancurkan anak buahnya Dante. Saat Jacob akan menembakkan kembali rudal itu, sialnya senjata dari mobil tersebut tiba-tiba macet. Sehingga dia hanya bisa mengandalkan kecepatan mobil untuk menghindari Dante dan para pasukannya. Dom yang berada di pesawat bersama Ames yang kesulitan mencari tempat untuk berlandas, melihat Little B dalam bahaya. Kemudian Dom meminta Ames untuk menurunkan sedikit pesawatnya, agar dia bisa terjun dari pesawat itu dengan mobil andalannya. Setelah itu, Dom menyuruh Jacob untuk mengikutinya ke pesawat Ames. Di dalam terowongan, Little B dengan penuh keberanian mencoba memperbaiki senjata yang macet itu. Dante yang mengejar dari belakang memanfaatkan momen itu untuk menangkap Little B. Jacob pun menyesal dengan apa yang dia lakukan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dom. Dom pun langsung mengejar Dante yang membawa putranya. 
Jacob pun ikut mengejar Dante. Sialnya, tangki mobil Jacob mengalami kebocoran. Lalu dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pengejaran itu bersama Dom. Namun, Jacob malah memilih untuk mengorbankan dirinya dengan menghadang anak buahnya Dante dan terjadilah ledakan yang menewaskan Jacob. Setelah itu, muncul dua helikopter dan langsung menembakkan pengait untuk menjerat mobil Dom. Namun karena keahliannya, Dom membuat kedua helikopter itu bertabrakan di udara. Kemudian, Dom menggunakan bangkai helikopter itu untuk menghabisi mobil anak buah Dante. Dom pun lanjut mengejar Dante dan meyakinkan Detilby untuk melompat dari mobil itu. Dengan berani, Detilby pun melakukan apa yang disuruh ayahnya. Setelah putranya diselamatkan, Dom segera membawa putranya itu ke pesawat Ames. Namun, di bundungan besar, mereka dihadang oleh dua truk besar. Dante yang masih selamat, kemudian menghubungi Dom. Di sini juga Dante memberi kejutan kembali yang telah ia siapkan. Dan benar saja, pesawat yang ditumpangi Roman dan timnya tiba-tiba ditembak dari jauh oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Ames. Ames telah bersekongkol dengan Dante sejak dulu. Like Setelah itu, Dante mengendalikan dua truk besarnya itu dari jarak jauh untuk menghantam mobil Dom. Dom dan putranya pun siap-siap dan tiba-tiba Mobil Dom berhasil mendarat di sungai yang dalam. Dante yang melihat itu langsung mengakibkan bom yang berada di sekitar bendungan. Pada waktu bersamaan, Letty dan Chipper berhasil kabur dari penjara yang ternyata berada di Antartika. Kemudian mereka pergi ke satu tempat di mana mereka menemukan sebuah kapal selam. Beberapa saat kemudian, seseorang muncul dari kapal tersebut. Orang itu adalah Gisel, timnya Dom atau kekasihan yang dikira sudah mati. Selain Gisel yang masih hidup, di akhir film, Luke Hobb terlihat sedang melakukan operasi FBI. Di lokasi kejadian, Hobb menemukan sebuah ponsel yang berdering. Tidak disangka-sangka, yang menelpon tersebut adalah Hernan Reyes, yang ternyata masih hidup. Dia diselamatkan oleh Hobb agar bisa dipenjara, dan kali ini, Hernan Reyes akan bangkit lagi untuk membalas dendam kepada Hobb. Film pun selesai.